Hi students, welcome to a lecture series of quantum mechanics. In this lecture, we will discuss the important equation of quantum mechanics. Schrodinger equation of motion, 1926. Irwin Schrodinger proposed the equation of the equation. We will analyze the equation. We will analyze the equation of the equation. Because this is a basic principle. You cannot derive uh, Schrodinger equation from basic principles of physics because it is a basic principle in itself. It, is it, it itself is a basic principle. Well, Schrodinger equation or in the postulate in the Uber Thilana Schrodinger propose either the validity and the Joichal different series of experimental different experimental Schrodinger equation apply to the power experimental fact to my matter what I match in the result Namka Schrodinger equation and the predicti and Sadhiju and the Ladana Schrodinger equation day to Pradhana put a beauty in the way another classical mechanics in a Newtonian mechanics Newton Newton's laws of motion uh, Newton's second law of motion in the way another with a basic principle on a in the polythene Schrodinger the time dependent Schrodinger equation in the way another quantum mechanics in one of the basic principle okay so you cannot derive this equation uh, because it is a basic principle. Okay. But we have to analyze the Schrodinger equation. We have to analyze the derivation. We have to represent the Schrodinger equation. We have to discuss the Schrodinger equation. We have to discuss the lecture. We have to discuss the wave equation. The wave equation is the wave equation the general form. After the general formula wave equation the solution general light and I'm going to represent the am in the other or you stretch the string in a constant frequency constant amplitude or you vibration wave function corresponding at a free particle free particle in the wave function or in the other thing with wave function on a number of percent either time no up or stretch the string in a line and I know gate a number of another with a structured string in a constant amplitude constant frequency or a wave in a equal and I think him with a free particle the wave function in the number represent you do free particle wave function kind of free particle in the order constant speed let travel you know constant speed let travel you in the particle on a other part of the total external force in the way in the zero order अगर उन्हें पोटेंशियल एनर्जी जैसे माइट एसोसिएटी इधर बैठे नहीं लिया अगर स्ट्रेट लाइन ले कांस्टेंट स्पीड ले ट्रैवल ही ना अब आते रहते लोगों के फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन ना बनाए ना तो नमक के जनरली नमक के साइज़ इक्वल टू नमले का इन्हें क्लास ले एक स्ट्रक्चरल स्ट्रिंग free particle wave function for a particle moving with speed v moving with speed v along plus x axis वाइन का रेस्पोंडिंग है जिस आइने जो एनालॉगी नमक के ऊपर आया होना था उसे स्ट्रक्चर स्ट्रिंग ये लला दबारे या कांस्टेंट एम्पलिट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ये लोग हार्मोनिक वेव ने इक्वल एंड डेट नमक के ऊपर आया था अपाव नमक को एक फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन ये लोग आया था नोक उधरे क वाला एक रोटियां मारी था रेप्रेसेंट या बेटे वेव फंक्शन इन द बारे इन द द फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन द बारे इन द द नम की रूप बतला रेप्रेसेंट या इक्वेशन नंबर वन इन ओड कर ओके नम के बारे ओमेगा द बारे इन द द टू पाइ न्यू आर इन द नम करिया वी इस इक्वल टू न्यू लैम्बडा वी इन द बारे � अब हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट ही दाल, हम लोग के रिजल्ट वेरिएबल साइ इस इक्वल टू ए ई रेस्ट टू माइनस आई टू पाइ न्यू इनटू टी माइनस एक्स बाय वी वी के बारे में न्यू लैम्डा नोट। अब हम लोग का न्यू अगत्य के रूप में ए ई रेस्ट टू माइनस आई 
2 pi into nu t minus x by lambda. New model is the same. This is the representation of the equation number 2. The wave function psi is a function of x and t. Yeah, equation number 2. Now, free particle. We will consider the Schrodinger equation. So, discuss and mend. We will consider the free particle. Free particle wave function is the same. We assume that. Okay. ஒரு plane wave நே corresponding ஐட்டலா, plane harmonic wave நே corresponding ஐட்டா, ஒரு monochromatic ஐட்டலா, constant amplitude ஐல்லா, ஒரு indefinite ஐட்ட ட்ராவிலியாவுந்தா, ஒரு wave நியானு நமுக்கு, நம்மலும் represent இதது, அதானு ஒரு free particle இந்த matter wave நே நமுக்கு, இ wave function உப்பியோவுச்சுவுண்டு represent இயம்பிட்டு, okay, clear, நமுக்கு அரியாம் de Broglie wave நேத்தில் De Broglie, equation number 3. And energy, one free particle energy E is equal to H nu. We will represent the amplitude. Then, we will represent the amplitude of Hc by lambda. E is equal to H nu. Then, that is equal to Hc by P q over M H by lambda. H by P, அல்லங்கள் E is equal to E is equal to H nu இறுமின்று, வடாதைக்குட்டு E is equal to H nu நேருத்துந்து E is equal to H nu என்ன நமுக்கு 2 pi h cross nu நேல் பிலியரல்லை கார்ந்தா h cross இந்த வரையிந்தது h cut இந்த வரையிந்து h by 2 pi அப்பு இங்கு நேருதா equation number 4 இந்த வருக்கு okay then lambda is equal to h by p நமுக்கு அரியிந்தானு அப்பு நமுக்கு அதினே இங்கினா அப்பரசண்டியாம் E is equal to 2 pi h cross nu is equal to h c by lambda lambda is equal to h by p அனு அப்பா நமுக்கு एच्चिनी वारं 2 pi h cross नोड़ुगा, 2 pi h cross by p नोड़ुगा, okay, lambda is equal to 2 pi h cross by p, equation number 5 नोड़ुगा, रहा सिम्पल आणु, अब आधु नम्मले वोड़ सब्स्टूटी यहां बोड़, एद equation number 2 ले सब्स्टूटी यहां बोड़, okay, अब आवके इंगेने रिदा मेटम, psi is equal to, A e raised to minus I by H cross 2 pi H cross nu T minus 2 pi H cross X by lambda. Clear? H cross is not equal to the other. H cross is not equal to the other. அப்பா இந்த சம்போச்சு a e raised to minus i by h cross into e t minus p x wave function psi of x t energy day moment at the end of the day we connect to it ok இந்த ஒரு free particle இந்த wave function அனும் நம்மல இங்கன equation number r ok நீங்கள் நமுக்கு equation number 5a நோடுத்தாம்பி equation number 
5 no odka. Idi equation number a no odka. Clear. Equation number 5 would. Karna namlo equation number 3 edi ito na. Dahil niya na i dahil diyan. Dapat ay nipertay niya si equation number ko dagan na gaide niya. Namlo equation number 5 ay no odto. Okay. Apo i yoru free i wave wave function na ra yinada. Oru definite energy i. डेफिनेट मोमेंटम पी उल्ला उरी फ्री पार्टिकल डे वेव फंक्शन आणे नमलो बुडे रापरसेंट इड आणे इट इज इक्विवेलेंट टू इट इज जस्ट लाइक ए हार्मोनिक वेव व्हिच इज प्रोपगेटिंग अलोंग डा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए विथ ए मोमेंटम पी एंड एनर्जी ई ओके सो दिस इज इक्विवेलेंट टू this is the wave function, wave function of a free particle. It is just like a harmonic wave. It is just like a harmonic wave. in a stretched string in a stretched string along plus x axis ok clear I am here you can do free particle wave function good in number real life involve in the particle girl in the body another you can free particles are on the left இது எது பார்ட்டிக்கு நம்மலும் கண்சிடரி இந்த கொண்டம் மேக்கானிக்சில் வலைக்கில் நம்மலும் இது physical problemத்திலும் discuss இந்த real particleகள்டைப் பரத்துக்கு external forceகள் ஏக்டி இந்தும் external force நுவர் இந்த zero ஐயிக்கில்லையா particle is not free particle is acted upon by some external forces that means the motion of the particle is restricted by the presence of external forces अब एक्सटर्नल फोर्सेस का लाभ लेंगे तो एक्सटर्नल फोर्सेस का लाभ लेंगे इंगल अधिक कारस्पोंडिंग आये तो पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी ले असोसिएटेड हुए जो नमक आ रहे हैं टोटल एनर्जी नमले पिरम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी या नाना नमले प्रापरसेंट � अत प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट चूसी इन्हें इन्हें सर्चे पोटेंशियल एनर्जी वाला मंगल सीरो आइटर डगा मंगल कांस्टेंट आइटर डगा सो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू इज काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ फ्री पार्टिकल पर शे एक्चुअल पार्टिकल गल्ले एक पोटेंशियल एनर्जी टेम होता अब आधुनिक � constant velocity straight line in the travel in the particle ground about real problem in the upper term a function in a good which to present here but look same amplitude same frequency or wave I turn on the blue that you will function error percent either okay if free particle the wave function or you real external force acting in the air about a nigga curriculum you but you are a percent here but yeah that means this equation 5 is applicable only in the case of free particles अब एक रियल प्रॉब्लम तो है निगल डा वेव फंक्शन हो रहे हैं इधर इधर उन्हें बोल रहे हैं डिफरेंट आयरिक पर शे नम्बर एक रियल थियरी डेवलप अलग एक क्वांटम मैक्यूनिक्स ले शोरेंजर इक्वेशन डेवलप ये एंड मेडी नम्बर आधे नन्हे से यहाँ बोलना तो ये वेव फंक्शन नम्बर आसियम चाहिए ना Vocês clear dou psi by dou x t apa nama tu orang ni yang range ini dah minus i p divided by h cross a e raise to minus i by h cross into e t minus p x 
or you can simply write it as minus ip by h cross into psi equation number 6 clear dou psi by dou x and virtue one of the things we differentiate is dou square psi by dou x square and dou square dou square psi by dou x square ip by h cross p constant are dou by dou x of psi in the way so ip by h cross dou psi by dou x dou psi by dou x and the ip by h cross into psi in the ip by h cross into ip by h cross into psi and the number of the i square nor a minus i minus p square divided by h cross square psi and on dou square psi by dou x square is equal to minus p square by h cross square and the number of so p square psi is equal to minus h cross square dou square psi by dou x square equation number seven p square psi in a relation gritty. okay any dou psi by dou t and do again dou psi by dou t and do it again a e raised to minus i by h cross into e t minus p x exponential differentiation other than the value into minus i by h cross e in the value so you can write it as minus i e by h cross into psi in the other. Okay. Or you can simply write it as e psi is equal to minus h cross by i into dou psi by dou t. Equation number 8. This is the free particle that we have in the expression. Energy into psi is equal to minus h cross by i into dou psi by dou t. Now, we will do this. Now, we will do free particle. Uh, external force in the influence of this particle. Nam, like external force in the present idle situation. This equation satisfies us. We will assume this like expression correct. We will assume this. Uh, free particle on energy e in the original kind of t square by 2 m matra very low free particle in the case current of the potential energy illya. okay clear okay but chef uh, uh, free particle alata sadhana real particle long boundary potential energy term good in very upper total energy in the parayana another problem in the case of a part in the case of a particle, total energy can be represented as total energy E is equal to P square divided by 2M plus some potential energy function which is a function of X, Y, Z and T. It is not constant. It is varying with respect to space and time. This is the potential energy function varying with respect to space and time. Uh, the potential energy is constant. Uh, this is free particle in the case. We have to do that. One external, one real particle in the case. Le, real particle in the case. Le, total energy in the case. Real particle in This motion is restricted by. Motion is restricted by. External forces external forces so external forces influence on the potential energy time and potential energy in the it is way suppose it is varying with respect to space and time total energy in the kinetic energy plus potential energy in the book represent the number two equation number nine in the book okay but total energy that we can represent here Namuka or a free particle in the case in E psi is equal to minus h cross by i dou psi by dou t in the equation number eight. The free particle in the case 
നമ്മള് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയനില് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ സൈ റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ സൈ ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ വി വിൽ ഇ സൈ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു സൈ പ്ലസ് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ടി സൈ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഇ സൈ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സോ കം ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം സൈ പ്ലസ് യു സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ഐ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ പി സ്ക്വയറിന് പകരം പി സ്ക്വയർ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവനിൽ നിന്ന് മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിന് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി വിച്ച് ഈസ് ദ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇലവൻ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വരുമ്പോഴോ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വരുമ്പോൾ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആൻഡ് ടി ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് യു സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു പി സ്ക്വയർ സൈ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനും ഇ സൈ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് എനർജിയുടെ എക്സ് ഈ ഇ സൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കൾ അല്ലാത്ത ജനറൽ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ഈ സൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻറ്റു സൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ രൂപത്തിലായി ഓക്കെ സോ ദിസ് 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 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പറയും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് കറസ്പോൺസ് ടു ദ ഹാമിൽടോണിയൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർമാലിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ക്ലിയർ ആവും സൈ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിശ്ചയമായും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതിയ പോലുള
equation number 7 नुवर एएंदद, P square side expression आण, equation number 8 नुवर एएंदद, E side expression आण, E expression आण, equation number 8 नुवर एएंदद, equation number 9 नुवर एएंदद, नम्मल एड़ुदी इद, total energy नुवर एएंदद, P square by 2M, plus U एनल्ल रूबत्तिल आण, नम्मल represent इद, U is a function of, उरु one dimension आणेंगिल, U is a function of X and T, three dimension आणेंगिल, U is a function of X, Y, Z and T. Clear? Okay. अब आ रूबत्तिले, नम्मल represent इदु, अब potential energy इल्ला रू टेमिला आउँब, energy नम्मल आगेंगे represent इदु, इदर अंड नम्मल connect इदु चेहिंदु, इदर free particle ले किट्टे result इले, नम्मल इदु apply चेहिंदु, valid ஆனு, ஒரு free particle அல்லாத்த situationலும் இய் representation valid ஆனு என்ன நமுக்கு எங்கனே ஒரப்பிக்கேன் சாதிக்கி வந்தில்லதானு அது எட்டும் பரதானு பட்டா ஒரு சோதியம் அப்பா அது ஒரப்பிக்கின்ன எங்கினேன் சோதிச்சால் சோடுந்திரு இத்திரத்திரும் ஒரு equation பிரப்போசியிது என்னுட்ட इए calculate इद वैल्यू नुवर एंदद, experimental measurement इल्लेंदू, लेंगिल experimental इल्लेंदू गिट्टेंदा, result माईट, वलर एधिक, match इन आईट, नंगलेक्ट कालाँ साथिके, अपो, नम्मले, शोडिन जरवी equation, उरु postulate रूपत्तिल आनो, represent इदद, he could predict the results of the, uh, uh, the results of the problem and these results are quite matching with the results obtained from the uh, experiments appo adu kondu thana postulate nu parayunnathu valid aanu ennu namukku orappikkan sadhikkum angane aanu nammude schrodinger equation de validity valare krithyamayittu represent cheyyunnathu oru vaadu physical problemathil nammle apply செய்யும்பு accurate title experimental results இலைக்கு இயுரு predictions எத்தி செய்யிருந்து என்னுடதான Schrodinger equation டே எட்டும் பரத்தான் எப்பட்ட சவிசேஷ்ருதியாயிட்டு நமுக்கு பரையன் சாதிக்கின்னது okay clear So, we will conclude one thing that we have done. We have done the Schrodinger equation post-clarity. We have done a free particle wave function. We have done a mathematical expression derived. We have done a real physical problem. We have done a real physical problem. We have done a real physical problem. அப்பா, Schrodinger equation ஒரு postulate ரூபத்தில் ஆனாதேகம் ரப்பரசண்டியிதது, Schrodinger postulate ரூபத்தில் ரப்பரசண்டியிது என்று சேசம் ஆ result, ஆ equation உப்பயோகிச்சு கொண்டு theoretical predictions நடத்திலியும் ஆ theoretical predictions நின்னுறேன் இந்த different problemத்தில் different physical problemத்தில் மிக்கிய physical problemத்தில் experimental factum ஐட்ட மேச்சி இந்த அது உண்டு நான் போஸ்டிலைட்டு வேலிட் ஆனு என்று நமுக்கு பரையாம் பிட்டு 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 நம்மல் சுத்திக்கின்று இருக்கு ஐயின் வரை இந்த சோடின்சர் இக்குவேசின் நம்மல் அப்ப்பலை செய்கின்னது non-relativistic limitல மாத்ரமாம் non-relativistic limit இந்தான் non-relativistic limit நம்மல் இப்பட kinetic energy total energy E psi is equal to P square by 2M into psi plus U psi என்னான் ரப்பரசாண்டியது இது kinetic energy இது non-relativistic expression அல்லாம் அவர்க்கு அரியந்த காரியான் special theory of relativity இல்லும் நம்மல material இதிலல்ல expression ஆனு kinetic energy expression ஆனு நம்மல கண்டு விடுச்சான்டு அப்பா non-relativistic ஐட்டில் ஒரு expression ஆனு நம்மல பியவுச்சான்டு இந்து வருந்தான் E expression speed of the particle is far less than the speed of light in vacuum okay பத்தரம் situationல் மாத்திரையும் நம்கு பியவுக்கும் பிட்டும் அது உண்டு வெல்லும் நிஸ்டேம் ஆயும் Schrodinger equation வரையின்னது ஒரு non-relativistic situation கைகாயின் செய்யான் வேண்டி மாத்திரமே 
നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഉപയോ നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് റിക്വേഷൻ ഫെയിൽ ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മൾ വേറെ ചില ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡിറ ഡിറാക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്നും ക്ലിൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമാലിസമാണ് ആ ഫോർമാലിസത്തിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന് മുഴുവൻ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫാക്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഷോഡിഞ്ചർ ഈ ഷോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ന്യൂട്ടോണിയൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഫ്രം ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബേസിക് ഏതെങ്കിലും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതേപോലെ തന്നെ ഷോണിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ യു കനോട്ട് ഡിറൈവ് ഷോണിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അത് സ്ഥാപിച്ചു ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ അതാണ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളുകളെ നിങ്ങളുടെ ഡൈനാമിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയാരിറ്റി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലീനിയാരിറ്റിയും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ബിഹേവിയർ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ആ ടോപ്പിക്കും പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ